వెల్కమ్ టు మైండ్ మీడియా ది వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా వెల్కమ్ టు సమకాలీన విశ్లేషణ విత్ రమణ ముప్పాల ఈ రోజు మార్చ్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నమస్కారం శ్రోతలకి నేను భాను మీ హోస్ట్ మనతో పాటు రమణ గారు ఉన్నారు నమస్తే రమణ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే సో ఈ రోజు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ పిఎంఎల్ఏ గురించి మనం మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది సో ఇటీవలి కాలంలో దీన్ని వాడుకొని చాలా మంది ప్రాపర్టీసు అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించిన వాళ్ళు బినామీలు తిప్పిన వాళ్ళవి బట్ ముఖ్యంగా ఇట్లాంటివి ఎప్పుడో చూసాము ఎప్పుడు కన్విక్షన్ కాదు ఏముంది ఇట్లా చాలా చేసాం అబ్బా ఇవన్నీ అని నేను ముఖ్యంగా ఓల్డ్ టైమర్స్ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్కి తెలియదు ఇది బట్ పెద్ద మనుషులు పాత రోళ్ళు లేకపోతే మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళు భారతీయులకి ఆర్ వేరే దేశాల్లో స్థిరపడ్డ భారతీయులు కూడా ఏ ఇవన్నీ కావబ్బా ఇవన్నీ చాలా చూసాము ఏదో పెడతారు కక్ష సాధింపు చర్య కింద వాడుకుంటారు దీన్ని అంతకు మించి దీంట్లో ఏం ఉండదు అందరు బయటకు వస్తారు అని చాలా మందితో నేను అట్లా కాదు అంటే లేదు లేదు బాసు చాలా విన్నాం అన్నారు అందుకని ఫస్ట్ మీకు ప్రశ్న ఇది ఆల్రెడీ అంటే ది డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎప్పుడు మొదలైంది ఇది దీంట్లో ఉన్న ఈ యాక్ట్ అసలు ఎంత ఎందుకు పవర్ఫుల్ ఎప్పుడు మొదలైంది ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మొదలైంది ఎప్పుడు అని అడిగితే ఎప్పుడు రెండు వేల రెండు అని చెప్పచ్చు ప్రాపర్గా అయితే కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కానీ దీనికి చాలా హిస్టరీ ఉంది అనమాట కాంటెక్స్ట్ అండ్ హిస్టరీ ఉంది దీనికి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో అప్పటికి ఇండియా చాలా పూర్ కంట్రీ ఇంకా జీ సెవెన్లు జీ ఎయిట్లలో లేదు ఏదో నేవలైండ్ మిషన్స్ అనే దాంట్లో ఉండేది అప్పుడు సా ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనమాట జీ సెవెన్ కంట్రీస్లో కలిసి ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఏమనంటే మనీ లాండరింగ్ హ్యాస్ బికమ్ అది ఒక పెద్ద మెనాస్ అయిపోయింది వరల్డ్ లో అని ఏముంది మనీ ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తారు అక్కడెక్కడో డ్రగ్స్ అంటే హవాలా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక టైప్ ఆఫ్ హవాలా అనివ్వండి దాన్ని చాలా వాటికి వాడుతున్నారు అనమాట దాన్ని దాన్ని కౌంటర్ అంటే దాన్ని దాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం ప్రపంచం అంతా కలిసి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టే ఆ టాస్క్ ఫోర్స్ పేరు ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటారు ఎఫ్ ఏ టిఎఫ్ అనమాట అది ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మానిటర్ చేయటం మొదలెట్టారు అనమాట సో అందుకని ఏమన్నారంటే ఈ వరల్డ్ మొదలు ఉండే ప్రతి దేశం వాళ్ళు అనమాట ఒక మనీ లాండరింగ్ లాస్ వాళ్ళ దేశాల్లో పాస్ చేయాలి ఈ మనీ లాండరింగ్ చేసే వాటి ప్రపంచంలో ఏంటంటే పట్టుకోవటం కష్టం అవుతుంది ఈ దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వెళ్తే కష్టం అయిపోతాం అనమాట సో అలా పెడితే తాసారం చేసి తాసారం చేసి 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 మన దేశం వాళ్ళు భారతదేశంలో ఎనభై తొమ్మిదిలో పెడితే అడిగితే రెండు వేల రెండులో ఏంటి ఏంటి ఫస్ట్ ఎన్డిఏ గవర్నమెంట్ ఉందే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పిఎంఎల్ఏ అని ఒక లా తీసుకొచ్చారు దాని పేరు ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అనమాట తీసుకొచ్చి అదేంటి మనీ లాండరింగ్ ఇదే ఫినాన్షియల్ సైడ్ ఆఫ్ ద థింగ్ కదా అందుకని ఏం చేశారంటే ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ గా పిఎంఎల్ఏ కేసులు అన్నిటి చూడు అని చెప్పి అది కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అనమాట కాతే ఒక విచిత్రం ఏంటంటే అందులో ఇండియాలో చాలా కరప్షన్ ఎక్కువ ఉంది అనేది అదేం కొత్తగా చెప్పుకోక్కర్లేదు మనకి మిమ్మల్ని ఒకటి ఆపాలి ఒక్క నిమిషం ఆగండి చిన్నప్పుడు మనం ఈ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అని మనీ లాండరింగ్ అనే పదం వినలేక మనం ఎక్కువ వినేది యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో ఏసీబీ వాళ్ళని వినేవాళ్ళం అది కరప్షన్ అది యాంటీ కరప్షన్ అంటే అంటే అసలు ఈ మధ్య కాలంలో అది అసలు ఏ మాత్రం కరప్షన్ దాని గురించి లేదు ఉంది అది ఎట్లా ఉంటుందంటే యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవి సెంటర్ అవి కాదు అది సిఐడి ఏసీబీ అవన్నీ మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లలో ఉన్నది ఇప్పటికీ అది ఏసీబీ అనేది ఇప్పటికీ ఉంది మనీ లాండరింగ్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ అండి మీరు మనీని సంపాదించారు ఎక్కడో దాస్తున్నారు తీసుకెళ్లి బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళు ట్యాక్స్ అఫీషియల్ మనీ కాకుండా మీకు బ్లాక్ మనీ అండి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మీరు నాకు ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి నేను ఇంత ఇంత పెద్ద కోటీశ్వరుణ్ణి నా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఇది అన్ని చెప్పుకోగలిగారు అనుకోండి 
నో క్వశ్చన్ మీరు ఎంత ధనవంతులైనా పర్లేదు మీరు కోటీశ్వర్లు అవ్వచ్చు అన్ని ఇది ఎక్కడంటే మీకు సంపాదన కంటే మీకు యాక్చువల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కంటే ఎక్స్ట్రా సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంది అది మీరు బయట చెప్పుకోలేరు చెప్పరు చెప్పకుండా ఏం చేస్తారు ఆ డబ్బుల్ని గోతాం సంచులు వేసి ఇంట్లో దాచిపెట్టచ్చు నెంబర్ వన్ లేదా గోతాం సంచులు ట్రక్కులు ఇవన్నీ నింపలేనంత డబ్బు ఉంది మీ దగ్గర మీరు ఎవరో ఒకళ్ళతోటి మాట్లాడతారు బాబు ఇంత డబ్బు ఉంది నేను నీకు ఇస్తాను నువ్వు నా ఈ డబ్బుల మొత్తాన్ని ఇంత కమిషన్ తీసేసుకుని వీటిని డాలర్స్ కింద మార్చి నాకు స్విస్ స్విట్జర్లాండ్ బ్యాంకులు వేసేస్తావా అని అంకోడికి చెప్తారు లేదా ఒక కంపెనీ పెట్టి ఆ కంపెనీలో నాకు పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి ఎలాగాలో దీన్ని వైట్ చేయగలవా అనే ఇంకొక ఏదో రూపాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే అవి తీసుకెళ్ళి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డ్రగ్ ట్రేడ్లో పెట్టి డ్రగ్స్ అమ్మిస్తారు ఎవరితోటి ఆ అమ్మిచ్చినవి ఇంకో కంపెనీ పేరు మీద పెట్టి అదే లేదు నేను అసలు డ్రగ్స్ కాదు నేను అమ్మేది వాడేవరితో డ్రగ్స్ అమ్మించాను కానీ నేను యాక్చువల్లీ నా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే నేను ఇట్లా సి ప్లస్ ప్లస్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ రాసి అమ్ముతున్నానని చెప్పి ఒక షెల్ కంపెనీ ద్వారా ఇండియాలోకి తీసుకొస్తారు కరెక్ట్ చెప్పారు మీరు డబ్బులు ఎక్కడ అంటే మేము ఎన్నో బిజినెస్ చేస్తామండి దానివల్ల డబ్బులు వస్తాయి సంపాదించడం తప్ప అని అడుగుతారు అని అడుగుతారు ఏదో ఇలాంటివన్నీ రౌండ్ అబౌట్లు అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇందులో పట్టుబడ్డారంటే ఏం చేస్తున్నారు మనీని లాండర్ చేస్తున్నారు తిప్పుతున్నారు మీరు దాచిపెడుతున్నారు మీకు సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కి ను మీరు చూపిస్తున్న మనీ డిఫరెంట్ ఎవరో మొన్న చెప్పారు లాండరింగ్ అంటే లాండరీ చేయటం అని క్లీన్ బ్లాక్ మనీని వైట్ చేయటం అట్లాగే లాండరింగ్ అనే పదం వచ్చిందని ఇది కాంటెక్స్ట్ లో డిఫరెంట్ మీనింగ్ లేని దీనికి అనమాట అది సో అందుకని ఏంటంటే అన్ని కంట్రీల వాళ్ళు దీన్ని మార్చమన్నారు ఇంకోటి ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ టూ ఏంటి అని అడగచ్చు మీరు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో కదా ఇది అయింది టూ థౌజండ్ టూ వరకు ఏంటి అని టూ థౌజండ్ టూ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఇదే నేనేం నేను ఉరికే ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ అని చెప్పా కానీ నేనేం వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అయితే గొప్ప వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని కాదు ఇది చేసింది అనమాట ఆ టైంలో చేయాల్సి వచ్చింది చేశారు అంతే ఇది ఇట్స్ జస్ట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అలా అయింది ఎందుకైందంటే టూ థౌజండ్ టూ లో స్పెసిఫిక్ గా నైన్ ఆ నైన్ ఎలెవెన్ జరిగింది చూసారా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇక్కడ అమెరికాలో అవును నైన్ లెవెన్ తర్వాత అప్పుడు వరల్డ్ అంతా ఏమందంటే అసలు టెర్రరిజం కి ఎవరు ఫండ్ చేస్తున్నాడు ఎలా ఫండింగ్ జరుగుతోంది వీళ్ళు అసలు ఈ టెర్రరిస్ట్ అనేవాడికి ఈ బాంబులు ఇచ్చేవాడు ఎవడు ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ పడితే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఒకటేమో టిఫిన్ బాక్సుల్లో పెట్టి పేల్చేవాడు ఒకటైతే బస్సుల్లో పెట్టి పేల్చేవాడు ఇవన్నీ అసలు ఎలా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఈ స్లీపర్ సెల్స్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు సో అదంతా కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ హవాలా మనీ లాండరింగ్ లోనే జరుగుతుంది కరెక్ట్ సో నైన్ ఎలెవెన్ జరిగిన తర్వాత ఎంఫసిస్ పెరిగింది టెర్రరిజం కి మనీ లాండరింగ్ టెర్రరిజం రిలేటెడ్ ఏవైనా సరే ఆ వింగ్స్ అన్నిటినీ కట్ చేసేయాలి ప్రపంచంలో అని చెప్పి ట్యాక్స్ లాస్ ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశంకి వెళ్లే డబ్బులు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ ట్రాకింగ్ చేయటం డిజిటల్ ట్రాకింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ మొదలెట్టినప్పుడు మనీ లాండరింగ్ అనేది ప్రతి అంటే అన్ని దేశాలు కాదు కానీ ప్రతి నార్మల్ కంట్రీ అంటే రెగ్యులర్ కంట్రీ ట్రేడ్ చేసుకునేవి సో అట్లాంటివన్నీ అనమాట ఒక డెమోక్రాటిక్ సెటప్ గవర్నమెంట్ సెటప్ ఉన్న కంట్రీలు అన్నిట్లో ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాలి అని పెట్టుకున్నాయి వేరియస్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ జీ సెవెన్ జీ ట్వంటీ జీ సెవెంటీ సెవెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్ని కలిపి అనమాట ఆ నేపథ్యంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ టైం పిఎంఎల్ఏ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ లో పాస్ చేసేసి ఈ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాతే ఇండియాలో ఒక భయం ఉంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఇండియాలో ఎంత భయం ఉంది ఎందుకు భయమో చెప్తాను మీకు ఇండియాలో కరప్షన్ అనేది దేనిపై భయము ఈ ఈ గవర్నమెంట్ ఇట్లా వచ్చి మీద పడుతుందనా లేక గవర్నమెంట్ అని కాదు అసలు ఇండియాలో గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళకి భయమే గవర్నమెంట్ బయట ఉండే ప్రజలకి భయం అందరికి భయం అయ్యి మనీ నీ ఎందుకంటే అసలు ఇండియాలో రెండు ఎకానమీలు రన్ అయినాయి ఎప్పుడు ఇప్పటికీ ఇంకా ఉంది అది చాలా తగ్గినా కూడా ఇప్పటికీ ఉంది వైట్ ఎకానమీ బ్లాక్ ఎకానమీ అనమాట ఇన్ఫా దానికి బ్లాక్ ఎకానమీ అంటే బాగుండదు అని చెప్పి మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు కొత్త నేమ్ పెట్టారు ఫార్మల్ ఎకానమీ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ అని పేరు పెట్టారు అనమాట అది బాగుండదనే బ్లాక్ మనీ అంటే అదేదో మరి దొంగలు అన్నట్టుంది అని చెప్పి ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ అ
అంటే జీతం ఇరవై వేలు ఉంటది కానీ పై పైన ఇంకొక యాభై వస్తాయి అని ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా చీప్ గా మాట్లాడాలంటే మన సినిమా లాంగ్వేజ్ లో బల్ కింద నుంచి వస్తాయంట అండర్ ద టేబుల్ అండర్ ద టేబుల్ ఓకే ఇంకా దరిద్రం ఏంటంటే పెళ్లికి సంబంధం చూసేటప్పుడు ఆడ ఆడపిల్లని అడుగుతారు అడుగుతారు మీరు ఆయన మంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అండి ఆ పై పెంచాను పై సంపాదన కూడా ఉందండి ఆ పై సంపాదన ఉందా లేదా అని చూసి పిల్లని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కట్నం ఎక్కువ ఇచ్చి కట్నం ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే పై సంపాదన ఉందో లేదో కూడా పిల్లలకి సంబంధం చూసే రోజే చూసుకున్నారు అంటే ఏంటంటే అసలు మనకి మన స్ట్రక్చర్ ఎలా తయారైందంటే ఇది తప్పురా బాబు అనే స్ట్రక్చర్ కూడా లేదు మన బ్రెయిన్ లో నార్మల్ అయిపోయింది అసలు కరప్షన్ అనేది నువ్వు ఈ మనీ లాండరింగ్ ఇప్పుడు మనీ లాండరింగ్ అంటున్నాం ఈ పై సంపాదన సంపాదించుకుని అది దాచిపెట్టి వేరే వాడికి లంచం ఇచ్చి ఆ మన దాంట్లో కొంచెం లంచం అందరికి పంచి పెడితే చాలు వాడు మన ఏం చేయడు ఈ టైప్ లో ఒక సెటప్ తయారు చేసుకున్నా నెట్వర్క్ ఆ నెట్వర్క్ లో అందరూ కూడా పని చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఈ పైన వచ్చిన డబ్బుల్ని ఇదంతా ఈ ఈ పని చేసుకోవటము ఈ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవటము ఇదంతా లాండరింగే ఈ మొత్తం పనులు చేసేవాళ్లే పైగా ఏంటి మన వాళ్ళు మామూలుగా మాట్లాడేసుకుంటారు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ భయం కూడా లేకుండా అవును ఎవడు పట్టుకోడు ఆ పట్టుకునే వాడికి డబ్బులు ఇస్తే వాడు వదిలేస్తాడు అర్థమైందా అది ప్రతి ఒక్కడు అమ్మకానికి అన్నట్టే ఉంటది ఫర్ సేల్ కరెక్ట్ ప్రైస్ ఇస్తే మీకు అందరూ అమ్మకానికి ఉంటారు సో సో అందుకని ఏం చేశారంటే పాస్ చేశారు కానీ ఇందులో ఒక చిన్న లొసుగు పెట్టి పాస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటిది పెట్టుకున్నారంటే మనీ లాండరింగ్ లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి మానిటరింగ్ అంట అనమాట మానిటర్ చేయాలి అది సో మానిటరింగ్ లోంచి మూడు సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీని తీసేశారు మానిటరింగ్ లో ఎవరెవరు వాళ్ళు అంటే పొలిటీషియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ జడ్జ్ వీళ్ళందరినీ తీశారు అందులోంచి మానిటరింగ్ అంటే వాళ్ళు మీ పైన నిఘా పెడతారు వాళ్ళ మీద నిఘా లేదు ఈ మూడు జాతుల మీద నిఘా లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే లా పాస్ చేసిన వాళ్ళు లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవ్రీబడి కరప్ట్ ఓకే అసలు మనకి మనది ఏంటంటే మన గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ లో నూటికి తొంభై మంది కరప్ట్ మంది మన సొసైటీ ఇండియాలో సో అసలు ఇది కరప్షన్ అంటే ఎంత దారుణమైన కరప్షన్ అంటే మంది ఇది చేసే పని అసలు కరప్ట్ అని కూడా తెలియదు అసలు తప్పు ఇది కరప్ట్ అని కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండ పెట్టుకుని ఓ భగవంతుడా నాకు ఇవాళ పై సంపాదనలో ఇంత వస్తే కనుక అందులో నీకు ఐదు పర్సెంట్ నీకు ఇస్తాను నాకు కష్టాలని తప్పించి నాకు పై సంపాదనలో బాగా డబ్బులు వచ్చేటట్టు చేయనైనా నీ పుణ్యం ఉంటుంది హుందీలో వేసుకుంటాను అని కూడా దేవుడి దగ్గర కూడా దండం పెట్టుకుంటాం నేను తప్పు చేస్తా నా తప్పులు ఇంత డబ్బులు రావాలని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే దండం పెట్టుకునేవాళ్ళు అది తప్పు అని కూడా తెలియదు అది మన సిచ్యువేషన్ అనమాట కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లోంచి బయటకు వచ్చింది చాలా అంటే చాలా వచ్చిందని నేను అన్ను ఇవాళ అంటే నన్ను అందరు తిడతారు మళ్ళీ మీరంతా ఏం కాదండి ఇండియాలో చాలా కరప్షన్ ఉంది ఇవాళ ఇంకా ఉందని అంటారు ఎస్ ఉంది నేనేం కాదన్న అందులో తప్ప అందులో కాతే ఇప్పుడు ఎక్కువగా కరప్షన్ ఉన్నది ఎక్కడ అంటే పట్టుపడిపోతారు ఈ జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత చాలా మటుకు పట్టుపడిపోతారు అంత ఈజీ కాదు అంటే ఇవాళ కరప్షన్ చేసాము బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం నాలుగేళ్ల తర్వాత పట్టుపడిపోతారు అది ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఇండియాలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటల్ ఎకానమీ చేసేసిన తర్వాత ఈ అనలిటిక్ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేస్తోంది ఆర్బీఐ ఆ రన్ చేసినప్పుడు అందులో ట్రాక్ అవుతుంది ఎక్కడ రాంగ్ అయింది అనేది ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద అనలిటికల్ మోడల్స్ రన్ చేస్తున్నారు అనమాట అవి రన్ చేసినప్పుడు ఇవాళ మీరు తప్పు చేశారు సరే ఇవాళ బాగానే ఉన్నారు నాలుగు నెలలు బాగానే ఉన్నారు ఆరు నెలలు బాగానే ఉన్నారు ఏ ఏడో నెలలోనో ఎనిమిదో నెలలోనో అది వచ్చి వాళ్ళ దానిలోకి ఫ్లాగ్ అవుతాం ఓకే సో మానిటరింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏంటంటే వాళ్ళు లావాదేవీలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అన్నది వాళ్ళు ట్రాక్ చేయొచ్చు అది ట్రాక్ చేయొచ్చు అది ఎగ్జాక్ట్లీ అనమాట ఇంతకు ముందు ఇది భారతదేశంలో ఎట్లా ఉండే అంటే ఎవరు పేనన్నా ఈ ఇది లంచం కానీ ఇంకేదన్నా ఆరోపణలు వస్తే అప్పుడు వాళ్ళ అకౌంట్ పైన వెళ్ళేసి ఆ ఖాతా బుక్లన్నీ తీసేవారు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా వాళ్ళే ముందే అంటే సడన్ గా ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య లక్షలు లక్షలు కోట్లు కోట్లు 
ఉన్నాయి ఈడీ దగ్గర పది కేసుల్లో ఏ కేసును ముందు చూడను ఏ కేసు తర్వాత చూడను అనే చోట పాలిటిక్స్ ఉంటుంది అరే ఈ కేసు బీజేపీ వాళ్ళదిరా వీళ్ళది వద్దులే ఇది లాస్ట్ కు చూడు ఇందులో వీళ్ళు ఆప్ పార్టీ వాళ్ళది ఉంది ముందు వీళ్ళ చూసేసాయి ఇలాంటి పనులు ఉంటాయి నేను కాదను అది జరుగుతోంది కూడా ఇక్కడ ఎవరు అది అది ప్రయారిటీ అన్నది పాలిటిక్స్ లో ప్రయారిటైజేషన్ లో పాలిటిక్స్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ కేసును రన్ చేసేటప్పుడు ఒకళ్ళ కేసు ఏమో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చూసేయచ్చు వా ఇంకోళ్ళ కేసు స్లోగా చూడొచ్చు ఒక కేసు ఏమో ఆరు నెలల్లో తేలిపోతూ ఉంటుంది ఇంకో కేసు ఏమో ఆరు ఏళ్ళు పడుతూ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇలాంటి చెత్త పనులు ఇంకా ఉన్నాయి ఇదేం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయిందని నేనేం అన్నట్లేదు కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లాగ్ అవుతావు డిజిటల్ ఎకానమీలో ఆటోమేటిక్ ఫ్లాగ్ అయిన తర్వాత అది ఇవాళ ఫ్లాగ్ అయింది ఎన్ని ఫ్లాగ్ని ఎంతమంది ఆఫీసర్లు పట్టుకున్నారు ఆఫీసర్స్ నెంబర్ ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్లాగ్ అయినాయి కోట్ల మంది ఈడీ ఆఫీసర్లు ఉండరు సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే సరే ఎంత ఏం చేయాలి అని లెక్క వేసుకుంటారు అరే వెయ్యి రూపాయలు అన్ని పట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి ఏం చేయలేరు కదా వెయ్యి రూపాయలు తప్పు చేసిన వాళ్ళని పట్టుకుంటే అందుకని సరే ఎనీథింగ్ అబౌ ఇరవై కోట్ల పైన ఉన్నవి ముందు చూద్దాం అని పెట్టుకుంటారు అట్లా ప్రయారిటైజేషన్ ఉంటుంది ఓవరాల్ గా ఏంటంటే వాళ్ళు యాక్ట్ చేయాలి అది అంతే చేస్తారు ఏ దేశంలో అయినా తప్పు చేసేవి చిన్న తప్పులు పెద్ద తప్పులు కలుపుకుంటే కొన్ని చాలా ఉంటాయి ప్రతి చిన్న తప్పు వెనకాల నలుగురు మంది ఆఫీసర్లను పెట్టారు వెయ్యి రూపాయలు వెనకాల లక్ష రూపాయల జీతం ఇచ్చే నలుగురు ఆఫీసర్లను పెట్టడం అనేది అది విడ్డూరంగా ఉంటుంది సో అందుకని ఏం చేస్తారు అంటే మీకు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలంటే సిస్టమ్ మానిటర్ చేసేసి పెద్ద పెద్దవి నంబర్లు పెద్ద మనీ ఎక్కడ వస్తున్నాయో అన్నది ఒక రిపోర్ట్ లాగా వాళ్ళకి వెళ్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయాలనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అది ఒకటి మాన్యువల్ గా డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఎవరిని మీద ముందు యాక్ట్ చేయాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ కేసులను ఎక్కువ యాక్ట్ చేయాలి ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ ఎంఫసిస్ అంటారు దీంట్లో ఏరియా ఆఫ్ ఎంఫసిస్ లో ఇది నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇలాంటి ఉద్యోగం చేశాను నేను ఇదివరకు అందుకని నాకు తెలిసి ఇది అనమాట అందుకని ఏరియా ఆఫ్ ఎంఫసిస్ లో ఏమంటే ఫస్ట్ థింగ్ చూసేది అరే బాబు ఇది వెయ్యి రూపాయలు అని ఎక్కడ పట్టుకుంటావు అనుకుంటారు అందుకని చిన్న చిన్న ముందు వదిలేస్తారు పట్టించుకోరు పెద్ద వాటిని పట్టుకుంటారు పెద్దవి కూడా ఏంటంటే అసలు మొత్తం కేసులు అన్నిట్లో పెద్దది ఎంత ఉంది అసలు ఏంటి రేంజ్ చూసుకుంటారు ఈ రేంజ్ వరకు పట్టుకుందాం అనుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న ఎన్వైరన్మెంట్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటి ఇప్పుడు ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆ డ్రగ్ అడిక్షన్ డ్రగ్స్ తో రిలేషన్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇండియా మొత్తం డ్రగ్స్ ఉన్నాయి అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది లేదా లేదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాంబుల్ని పెట్టి పేలుస్తున్నారు ముందు కరప్షన్ ఇది ఈ టెర్రరిజం సైడ్ కాదు టెర్రరిజం రిలేటెడ్ మనీ లాండరింగ్ ఏంటి లేకపోతే డ్రగ్స్ సైడ్ మనీ లాండరింగ్ ఏంటి ఇదంతా కాదు కానీ షెల్ కంపెనీల గోల్ ఎక్కువైపోయింది ముందు కార్పొరేట్ మనీ లాండరింగ్ చూద్దాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మూడు రకాలు చెప్పాను కార్పొరేటా లేకపోతే డ్రగ్స్ లేకపోతే టెర్రరిజమా ఇదేది కాదు కానీ పొలిటికల్ కరప్షన్ ఎక్కువైపోయింది పాలిటిక్స్ ఇట్లా ఏరియా ఆఫ్ ఎంఫసిస్ అనమాట ఇవన్నీ అందులో ఒకటి డిసైడ్ చేయాలి ఈ డిసిషన్ అనేది మటుకు డిపార్ట్మెంట్ డిసిషన్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా కొత్త గొప్ప పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి వాటిలో అనమాట ఏ ఇది ఏ దేశంలో అయినా ఉండే మాట ఇది మటుకు అనమాట అది సో ఇలా ప్రయారిటైజేషన్ చేసేస్తారు కానీ ప్రయారిటైజ్ చేయక ముందు వరకు ఆటోమేటిక్ అనమాట ఆర్బీఐలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే వచ్చేస్తాయి ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇట్ ఇస్ సస్పెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి దానికి చాలా మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఎందుకు నేను ఇంత ధీటుగా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అంటే ఇంతకు ముందు భారతదేశంలో ఉన్న దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మానిటర్ వల్ల మీకు జిఎస్టీ అనేది అవ్వగానే తయారైందండి ఇదంతా జిఎస్టీతో లింకప్ అయింది ఓకే అన్ని కంప్యూటరైజ్ చేశారు ఒకటి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆధార్ కార్డ్ తోటి ప్యాన్ కార్డ్స్ తోటి లింక్ అయింది ట్యాక్స్ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డ్ తోటి లింక్ అయింది ప్లస్ మీరు చేసే క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఏవైనా సరే ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఆధార్ కార్డు లింక్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆధార్ కార్డు కార్డ్స్ తోటి లింక్డ్
మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు ఇవేవీ లేకుండా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉండే ప్రతి రోజు ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ కుప్పల కుప్పల ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆర్బీఐకి వెళ్ళిపోతాయి ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ ఇంకా మర్చెంట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికల్లా కార్పొరేట్ అంతా డిజిటలే స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ డిజిటల్ ఎక్కడ డబ్బులు పెడుతున్నావు అనేది చూసేది ప్లస్ ఒకడు ఒకళ్ళకి అమ్ముతున్నప్పుడు కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్లు ఇవన్నీ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ అనమాట ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ దే వేర్ దే డోంట్ హ్యావ్ లింక్ అట్ ఆల్ అనేది రియల్ ఎస్టేట్ మన ఇండియాలో సో ఇప్పటికీ మాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ ఎక్కడ ఉందిరా అంటే రియల్ ఎస్టేట్లోనే ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ ఒకటి ఇంకోటి ఇంకో పెద్ద ఏరియా మన ఇండియాలో బ్లాక్ మనీ మాసివ్గా ఉన్నది ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అవి ఎందుకంటే ఆ రోడ్ అవన్నీ ఎక్సైజ్ స్టేట్ ఎక్సైజ్లో పెట్టారు అవి అవి ఆర్బీఐకి ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెళ్ళవు ఆల్కహాల్ రిలేటెడ్ ఏవి ఆర్బీఐకి వెళ్ళవు మళ్ళీ ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో ఏవి ఆర్బీఐకి వెళ్ళవు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో వైట్ మనీ ఏంటి బ్యాంక్ నుంచి చెక్కిస్తే ఒకటి అది ఆర్బీఐకి వెళ్తుంది బట్ చేతులతో ఇచ్చే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి వెళ్ళవు అక్కడికి అనమాట సో ఇలాంటివి ఒక నాలుగైదు సెక్టర్లు ఉన్నాయి మేజర్ సెక్టర్ మటుకు బ్లాక్ మనీ సెక్టర్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మిగిలింది రియల్ ఎస్టేట్ సో ఎనీవే పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఆటోమేటిక్ ట్రాకింగ్ ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ ఏరియా ఆఫ్ ఎంఫసిస్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పటికీ కొద్దో గొప్ప ఉంటుంది అది పెట్టారు కదా ఇంకో నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే మానిటరింగ్ లోంచి మూడు మూడు సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీని తీసేశారు ఎప్పుడు అది టూ థౌజండ్ టూలో పాస్ చేసినప్పుడు అనమాట ఎవరంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ క్లర్క్ దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వరకు జడ్జి జడ్జిలు వీళ్ళందరినీ తీసేశారు అదే వింతగా ఉంది ఓకే వీళ్ళు సర్లే అండి ఇక వాళ్ళది ఎవరిది వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో కాతే ఇప్పుడు రియాలిటీ చెప్తాను మన కరెక్ట్ గా ఎవరు పట్టించుకోరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు న్యూస్ హెడ్ లైన్స్ చదువుకుంటారు ఈ పాలిటీషియన్స్ కూడా మరి ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న పాలిటీషియన్స్ జడ్జిలు ఉన్నారు ఓకే మరి మొన్న పట్టుకున్న పాలిటీషియన్స్ పైన సర్వైలెన్స్ ద్వారా కాదనమాట అవి ఏమవుతున్నాయి ఏంటంటే దీంట్లో లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మనీష్ సిసోడియా గారిని లేకపోతే కవిత గారిని సిస్టమ్ వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేయదు మరి వాళ్ళని పట్టుకుంది ఆన్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో లింకులు రావటం వలన వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు ఫ్లాగ్ అయింది కింద ఉంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఎవరో ఫ్లాగ్ అయ్యారు అంటే దీని వల్ల మనం శ్రోతలకు చెప్పేది ఏంటంటే మామూలు పబ్లిక్ కి విపరీతమైన ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతా ఉంటే ఫ్లాగ్ అవే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఈ మూడు జాతులు చెప్పాను అదే ఈ పాలిటీషియన్స్ కాకుండా మీరు పాలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ జ్యుడిషియరీ వాళ్ళు కాకుండా అయితే మటుకు ఫ్లాగ్ అయిపోతారు మీరు ఓకే ఇంకోసారి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను పాలిటీషియన్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ జ్యుడిషియరీ ప్లస్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆల్కహాల్ ఇవి కాకుండా ఉంటే మటుకు మీరు ఈజీగా ఫ్లాగ్ అయిపోతారు అనమాట చాలా ఈజీగా ఫ్లాగ్ అయిపోతారు కాకపోతే ఈ రెండు సెక్టర్లు చెప్పాను ఆల్కహాల్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేవి అక్కడ చాలా మంచి మాటలు మన్మోహన్ సింగ్ గారి లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలంటే ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ చాలా ఉంది మీరు నేను మాట్లాడుకునే భాషలో మాట్లాడాలంటే బ్లాక్ మనీ చాలా ఉంది ఈ మూడు సెక్టర్స్ అన్నానే ఇప్పుడు మూడు సెలెక్షన్స్ అని వాళ్ళని ఇన్నాళ్ళు మానిటరింగ్ లేదు కాతే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది క్వైట్ గా మన రీసెంట్లీ ఎంతంటే మొత్తం కలిపి నాలుగు వారాలు కూడా అయి ఉండదేమో అనమాట గవర్నమెంట్ అమెండ్ చేసింది అనమాట అమెండ్ చేసింది ఎందుకు అమెండ్ చేసింది అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీకు ఈ నవంబర్ లో ఇండియాని ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ అండర్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అని చెప్పాను ఇందాక చెప్పాను ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అని ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాక్స్ 
వాళ్ళు అడుగుతారు ఏది నీ లాస్ ఏమిటి నీ లాస్ లో ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతారు కంప్లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ కంప్లయన్స్ లో మనం దెబ్బతింటాం ఈ ముగ్గురిని నేను మానిటర్ చేయట్లేదు అని చెప్తే వాళ్ళని కూడా పిఎంఎల్ఏ మానిటరింగ్ లోకి తీసుకువచ్చేస్తూ అమెండ్మెంట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ ఎవరంటే ఇప్పుడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ నేతలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఇలాంటి వాళ్ళు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జెస్ ఎవ్రీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనీథింగ్ ఐ ప్రైవేట్ అవని పబ్లిక్ పొజిషన్స్ అవని పిఎస్యూస్ అంటే పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ లో ఉండే డైరెక్టర్స్ హై పొజిషన్ వాళ్ళు హై ర్యాంకింగ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చేసేసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సర్వేలెన్స్ లోకి పెట్టేశారు అంటే పాలిటీషియన్స్ పైన కూడా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చేసింది ఇంకా అంటే మీరు అడిగిన కేసులు ఉన్నాయే ఇందాక లెక్కర్ కేసులో కవిత గారిది సిసోడియా గారిది చెప్పారు అప్పటికి ఇది లేదు ఇది వచ్చి మూడు వారాలు అయింది ఆ కేసు డిఫరెంట్ అది అది ఇంకోటి ఇఫ్ మనీ కనుక ఫారెన్ బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళిన అవన్నీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఆర్బీఐకి చెప్పాలి అనమాట ఇంకా అక్కడతో ఆపలేదు ఇప్పుడు ఈ మానిటరింగ్ పర్సన్ ఎవరినైనా ఇప్పుడు దొరికాడు అనుకోండి ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఓ సుబ్బారావు అని ఆయన ఎవరో హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనుకుందాం ఆయన పట్టుకున్నారు అది ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడతో సరిపోలేదు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అలా అయితే కుదరదు వెంటనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ పర్సనల్ అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళ నోన్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ మొత్తం సర్వేలెన్స్ లోకి వచ్చేస్తారు అనమాట నెట్వర్క్ మొత్తం సర్వేలెన్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది చేశాను చేస్తున్నాను అని కొంచెమన్నా ప్రూఫ్ చూపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఫటాఫ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటారు ఫటాఫ్ అంటారు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గురించి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అసలు పాకిస్తాన్ ఎందుకు కూలిపోయింది అనుకుంటున్నారు పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు కూలిపోయింది అని చదువు అక్కడ ఎక్కువగా అసలు వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా ఓన్లీ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ వాళ్ళది వన్ పర్సెంట్ ఫార్మల్ ఎకానమీ అయితే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ వాళ్ళది ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏం లేదు అన్ని ఇట్లాంటి దరిద్ర పనులే అనమాట మనీ లాండరింగ్ లో నెంబర్ వన్ అది టెర్రరిజం లో నెంబర్ వన్ అట్లాంటి వాటి అన్నిట్లో నెంబర్ వన్ కంట్రీ అందుకని ఏం చేసింది అంటే ఫట్ ఆఫ్ ఏం చేసింది అంటే నీకు రూల్స్ ఏ లేవు అసలు నీ కంట్రీలో అని చెప్పి దాన్ని గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టింది వాళ్ళకి గ్లే గ్రే బ్లాక్ వైట్ అని లిస్ట్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళకి గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టగానే ఏమవుతుంది అంటే ఫట్ ఆఫ్ గ్రే లిస్ట్ లో పెట్టడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్లీ ఇవ్వాల్సిన లోన్లు ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్లీ మీరు ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్ చేస్తారే ట్రేడ్ అవన్నీ కూడా నీతో ఎవరు చేరి అప్పుడు నీతో ఎవరు చేయకపోతే ఏమవుతుంది నీ అకానమీ కూలిపోతుంది నీకు అమ్మేవాడు ఉండడు కొమ్ము కొనేవాడు ఉండడు సో ఏంటంటే ఒక డీసెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ నాన్ కరప్ట్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఇంతకీ మీకు సమ్మరి చెప్పేది ఏంటంటే పాత రోజుల్లో లాగా ఆయన కరప్షన్ కూడా చేయడండి ఆ అమ్మాయికి పిల్లలు ఇస్తే పిల్ల పిల్ల ఏం బతుకుతుందండి అంటే కుదరదు అలా ఆ మోడల్లో లైఫ్ లోంచి బయటకు వచ్చేయాలి ఓ దేవా నాకు కనుక నువ్వు ఈ సంవత్సరం పై సంపాదన వస్తే అందులో ఇంత పర్సంటేజ్ నీ హుండీలో వేస్తాను ఈ బతుకులు ఉన్నాయే మనవి అవి కుదరవు అట్లాంటివి సో ఇప్పుడు జస్ట్ కంక్లూడ్ ఈ సెక్షన్ కి సో వీళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు అండ్ ప్రతి మచ్ లైక్ ఇంతకు ముందేమో వీళ్ళ దాంట్లో పాలిటీషియన్స్ అఫీషియల్స్ జడ్జులు లేరు ఇప్పుడు అది కూడా యాడ్ చేస్తారు అది కూడా యాడ్ చేస్తారు దీని వల్ల వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు ఎక్కడ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటాయో ఉంటాయి దీంట్లోంచి లిక్కరు రియల్ ఎస్టేట్ మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీంట్లో నెక్స్ట్ సెక్షన్ క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతాను సో వీళ్ళు ఇవన్నీ చేసి ఎవరి మీద పట్టుకున్నారు ఒకవేళ లెటర్స్ ఏ వాళ్ళకి ఆ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రొసీడ్ గా మనం వచ్చింది ఏది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు బట్ చిన్న చిన్నవి పట్టుకోకుండా పెద్ద పట్టుకుంటారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సరే పట్టుకోమంటారు అప్పుడు ఉన్నీ వీళ్ళు కాన్ఫిస్కేట్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళ పవర్ సెక్టర్లు ఉంటాయి చెప్పండి ఒకసారి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు ఎవ్రీథింగ్ 
తెలిసినవి వాళ్ళకుండే ఫార్మల్ గా వాళ్ళకున్న అసెట్స్ ఇప్పుడు కొత్త రూల్ ప్రకారం అయితే వాళ్ళ పిఏలు సిఏలు ఆ చుట్టూరా ఉండే వాళ్ళ అసెట్స్ అన్నిటినీ ముందు ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు అంటే నీ దగ్గర వంద కోట్లు ఉన్నాయి నీ బ్యాంకులోనే ఒక్క ఒక రూపాయి కూడా ఇంకా దాన్ని వాడలేదు ముందు అసెట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది సెకండ్ థింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అని ఉంది బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ మామూలుగా ఇండియాలో నార్మల్ లా ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నేను పట్టుకున్నాను అనుకో పట్టుకున్నవాడు నువ్వు సో నువ్వు నాకు ఎవిడెన్స్ చూపించాలి నేను కరెక్ట్ అని నువ్వు తప్పు నేను తప్పు చేశానని మీరు నాకు ఎవిడెన్స్ చూపించాలి పట్టుకున్న ఆఫీసర్స్ మీరు ఇప్పుడు అట్లా కాదు నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లాగ్ అయిందయ్యా నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని అందుకని నేను నేను పట్టుకున్నాను నువ్వు నాకు అసలు ఈ ఆటోమేటిక్ ఫ్లాగ్ అయింది రాంగ్ నేనేం రాంగ్ చేయలేదని నువ్వంతా నువ్వు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నువ్వు తప్పు కాదని అంటే ఏంటంటే నేను నిన్ను పట్టుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా యువర్ ఏ రాంగ్ పర్సన్ కింద లెక్క నాకు అన్లెస్ యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ నాట్ రాంగ్ జనరల్లీ ఆధారాలతో అరెస్ట్ చేస్తారు ఇంతకు ముందు అయితే ఇప్పుడు అంటే కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారంటే నువ్వు చూపించుకోవాలి నేను బాబో ఇది నేను అందుకు కాదు మా ఫ్రెండ్ కి ఎందుకు డబ్బులు ఇచ్చాను ఇది నేను మనీ లాండరింగ్ చేయట్లేదు అది ఓకే అర్థమైంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈడీ గురించి చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడతారు జనాలు బయట పాలిటికల్ బట్ ఈడీ అనేది అసలు ఎక్స్క్లూజివ్లీ క్రియేట్ చేసిందే పిఎంఎల్ఏ కోసం అంటే ఇంకో రెండు ఉన్నాయిలేండి ఇలాంటివి పిఎంఎల్ఏ ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యూజిటివ్ గా తిరిగే మనీ అని మనీ రిలేటెడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇస్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ మీద చేసింది అది ఇంకోటి చెప్తాను మీకు చాలా మంది ఏమనుకుంటారా సిబిఐ ఇంక్వైరీ చేసేవాళ్ళు రైట్ సిబిఐ ఏం చేసేది నీ చుట్టూరా తిరుగుతూ ఉండేది ఏదో రకంగా ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేసి చివరికి ఇంత ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ మనిషిని నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి కష్టపడాల్సి వచ్చేది సిబిఐకి ఈడీకి అదేం లేదు ముందు అరెస్ట్ చేసి తర్వాత నిన్ను ప్రూవ్ చేసుకోమంటుంది అందుకని సో నువ్వు ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకో నువ్వు తప్పు చేయలేదా లేదా తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకో దెన్ ఇవి ఫినాన్షియల్ క్రైమ్స్ కాబట్టి అది ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ చూసుకుని ఒకసారి ఫైనాన్స్ వదిలేయచ్చు కొన్ని చాలా కేసుల్లో ఫైనాన్స్ వదిలేస్తారు చాలా కేసుల్లో రికవర్ చేసి వదిలేస్తారు బట్ చాలా కేసుల్లో ఇది ఇప్పుడు వెళ్ళి డ్రగ్స్ తోటి లింక్ అయింది టెర్రరిజం తోటి లింక్ అయింది అంటే యూ యూఆర్ డూయింగ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ మనీ లాండరింగ్ ఫర్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిగ్గర్ క్రైమ్ కవిత వీళ్ళందరూ తీసుకొచ్చారు అదే ఆల్కహాల్ అన్నారు మరి కవిత ఏమో పొలిటీషియన్ ఎట్లా పట్టుకున్నారండి అని అడగచ్చు ఎట్లా పట్టుకున్నారంటే ఇందాక చెప్పా కదా ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ ఎక్కడైందంటే వీళ్ళు ఎక్సైజ్ డ్యూటీలో చేస్తున్న డబ్బులు ఓవర్ గా డబ్బులు వచ్చేస్తు డబ్బులు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసేస్తున్నారు కొంతమంది లిక్కర్ షాప్స్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో లిక్కర్ షాప్ వాళ్ళు లిక్కర్ అమ్మితే బానే ఉంది కానీ బట్ అమ్మకాలు వర్తకాలు అవన్నీ వాళ్ళు ఏంటి మళ్ళీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో అక్కడ ఏంటి ఇంత ఎక్కువ మనీ వెళ్తోంది ఒక మనిషికే ఒక షాప్ కే ఈ షాప్ కే అనేది ఇట్లా ఇన్ని షాపులకి ఇంత మనీ ఎట్లా వెళ్తోంది ఇంత మనీ ఎట్లా రెవెన్యూ వస్తోంది అని మొదటి ఫ్లాగ్ అది ఆర్బీఐ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే దగ్గర నుంచి ఫ్లాగ్ అయింది ఆ ఫ్లాగ్ అని పట్టుకుని ఈడీ వాళ్ళు చిన్నగా అక్కడి నుంచి రావటం మొదలెట్టారు అది వస్తూ ఉండగానే ఏమైందంటే ఢిల్లీలో ఉండే పాత ఢిల్లీ యాక్చువల్లీ బేస్ లో ఉండే పాత ఈ లిక్కర్ అమ్మే రిటైల్ వర్కర్స్ వాళ్ళు ఎల్జీ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంత వాల్యూమ్ ఎలా పెంచారో ఎక్కడి నుంచి కొంటున్నారో కూడా అర్థం కావట్లేదు అసలు ఇది ఏదో ఒక సౌత్ గ్రూప్ అని ఒకటి వచ్చిందండి అది చాలా వస్తున్నాయి అని చెప్పారు అన్న తర్వాత అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ ఎక్సైజ్ ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ రిలేటెడ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ముందు పట్టుకున్నారు 
ఇన్వెస్టిగేషన్ అని వాళ్ళని పట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు ఇట్లా వీళ్ళు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ అని వాళ్ళు ఇచ్చారు పేర్లు అక్కడి నుంచి వీళ్ళని పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది కాకపోతే వీళ్ళకి ఏమైందంటే ఇందులో ఇంకోటి కూడా జరిగింది ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మాన్యువల్ ఇదంతా ఇదంతా జస్ట్ నాట్ ట్రాన్సాక్షనల్ ఫ్లాగ్స్ కాదు ఇక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఫోన్లు వాడారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్లు ఆ ఫోన్లు మళ్ళీ ఫోన్లు అన్ని డిజిటలే కదా ఆ ఫోన్లో రికార్డ్ అయిపోతాయి వెళ్ళి అది అది వెళ్ళి క్లౌడ్ అంటారు క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదు పైన రికార్డ్ మనం మాట్లాడుకున్నది మనం చేసేది ప్రతిదీ కూడా ఫోన్ కంపెనీలు వాటిల్లో రికార్డ్ అయిపోతాయండి కాకపోతే అవి ట్రా మన అవి ఎన్క్రిప్టే రికార్డ్ అవుతాయి కానీ పోలీస్ కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ కనెక్ట్ కానీ వెళ్ళి అడిగితే ఆ ఫోన్ కంపెనీల్ని ఆ ఫోన్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అది రూల్ ఏ కంట్రీలో అయినా సరే ప్రైవసీ ఎంత మటుకు అంటే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీ అడగకుండా ఉన్నంత మటుకే మీ ప్రైవేటా మీ ఇదంతా ఇప్పుడు ఒకసారి దీంట్లో దొరికితే అది ఏ యాపిల్ అయినా ఏ గూగుల్ అయినా ఏ వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ అయినా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇవ్వాల్సి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని ఆ దేశంలో బిజినెస్ చేయనివ్వరు ఆ దేశం వాళ్ళు ఓకే సో వీళ్ళందరూ ఇన్ని ఫోన్లు వాడారు అన్ని ఫోన్లు ఇరక్ కొట్టారు అవన్నీ వెళ్ళి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు డేటా సో ఏమైపోయిందంటే డేటా మీద పడి ఒకసారి కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎవిడెన్స్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి సో బాటర్ లైన్ వీళ్ళు రేట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు డబ్బులు అయితే లాగేసుకుంటారు అప్పటికప్పుడు అన్ని ఫ్రీజ్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఒక కొన్ని ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్ నా దగ్గర వంద కోట్లు ఉన్నాయి నా అకౌంట్ లో మీరు ఇందా చెప్పిన ఢిల్లీలో ఇది ఇబ్బడి ముబ్బడి వచ్చి పడ్డాయి సడన్ గా ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ మీదనో ఆ లిక్కర్ షాప్ అతను మీద చేస్తే అవి బ్యాంక్ లో ఉంటాయి కానీ అతను వాడుకోలేడు వాడుకోలేడు అది ఫ్రీజ్ చేస్తారు నువ్వు నువ్వు ఇప్పుడు నేను చేయలేదు అని ప్రూవ్ చేసుకునే వరకు అవన్నీ ఫ్రీజ్ అయి ఉంటాయి నువ్వు చేసుకున్న తర్వాత నీ వంద కోట్లు నీకు ఉంటాయి మళ్ళీ చేసుకోపోతే అది గవర్నమెంట్ మనీ కింద మారిపోతుంది గవర్నమెంట్ మనీ కింద అంటే లాగేసుకుంటారు అది నువ్వు ప్రూవ్ అయితే కనుక వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు మొత్తం మీకు తెలుసా ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ టోటల్ కలెక్షన్ ఈ ఇట్లా నేను చెప్పిన పద్ధతిలో నాలుగు వేల కోట్లు మాత్రమే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల మళ్ళీ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి మొన్నటి వరకు ఇండియాకి వచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ నుంచి అంటే ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు అని కాదు ఈడి అనే డిపార్ట్మెంట్ పిఎంఎల్ఏ పెట్టినప్పటి నుంచి పిఎంఎల్ఏ కాకపోయినా అంతకుముందు ఈడీ ఉండేది ఓకే సో ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు వరకు టోటల్ అమౌంట్ కాన్ఫిస్కేటెడ్ బై ఈడీ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ లక్ష యాభై వేల కోట్లు దాటిపోయింది లక్ష యాభై వేల కోట్లు ఆల్రెడీ వీళ్ళు దాటిపోయింది అంటే కాన్ఫిస్కేట్ చేశారు జప్తు చేశారు ఎందుకంటే చాలా మంది భారతదేశంలో ఉండే ప్రజలకి వాళ్ళు కొంత చాలా మందికి ఇంకా ఏంటంటే డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు బానే ఉంది కానీ ఈ సంపాదించుకునేది మనం కరెక్ట్ రూట్ లో ఉన్నామా రాంగ్ రూట్ లో ఉన్నామా తెలియదు ఇందాక చెప్పా కదా పాత రోజులు ఎలా ఉండేది పిల్లల్ని ఇవ్వాలంటే ఆయన పై సంపాదన వస్తేనే పిల్లల్ని ఇచ్చేవాళ్ళు కరెక్ట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎన్ని చిన్నప్పుడు అలా ఉండేది ఆ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అండి ఆయన బాగా పై సంపాదన అది బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక 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 ఇప్పుడు హైదరాబాద్ విజయవాడ రూట్ లో బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆ పై వాళ్ళకి ఆయన కోటి రూపాయలు లంచం పెట్టి వచ్చేవాడు అవునవును అది మొత్తం సిస్టమ్ సిస్టమ్ అంతా ఉంటుంది సిస్టమ్ సిస్టమ్ అంతా అలా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనమాట అది ఓకే సో ఓవరాల్ గా టు కంక్లూడ్ చేద్దాం ఇది అంటే మరి వేర్ డస్ దిస్ గో ఇప్పుడు వీళ్ళు వీళ్ళు మిమ్మల్ని మానిటర్ చేస్తారు మీరేమో లాక్కుంటారని కూడా చెప్పేశారు మొత్తం డబ్బులు సో ఇది ఇంకా మారుతుందండి ఇప్పుడే అవ్వలేదు ఇది పండగ ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎకానమీ అనేది ఫార్మల్ ఎకానమీ ఉండాలి తప్పితే ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ ఉండకూడదు దానికి డిస్కరేజ్మెంట్ స్లోగా మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు అంటే నేను పొలిటికల్ సైడ్ మాట్లాడట్లేదు నాన్ పొలిటికల్ గా చెప్తున్నాను మీకు బ్లాక్ ఉండకుండా వైట్ నడిపోయాలి ఉండాలి కాకపోతే స్టేట్ గవర్నమెంట్లు కొన్ని విషయాల్లో అడ్డుపడుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా ఒక మాట అంది వన్ కంట్రీ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ అన్నారు అది చేస్తే అసలు మీకు రియల్ ఎస్టేట్ లో బ్లాక్ మనీ వాడటం కష్టమైపోతుంది 
రియల్ ఎస్టేట్ లో బ్లాక్ మనీ లేదు అన్నారు అంటే అసలు అది చాలా పెద్ద దెబ్బ అసలు బ్లాక్ మనీలో ఇండియాలో ఉన్న బ్లాక్ మనీలో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉంది అర్థమైందా ఇంకోటి పెట్రోల్ ని లిక్కర్ ని తీసుకెళ్లి కనుక జిఎస్టీ లో యాడ్ చేశారు అనుకుందాం ఫ్యూచర్ లో పవర్ మంచి పవర్ఫుల్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ కంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అనుకుందాం పెట్రోల్ లో ఎక్కువ లేదు కానీ అంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ అది పెట్రోల్ యాడ్ చేయడం వల్ల అసలు యాక్చువల్ ఏమవుతుంది అంటే పెట్రోల్ కాస్ట్లు తగ్గుతాయి ఇండియాలో అదేంటంటే అది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ రెవెన్యూస్ ఫర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్లు కూడా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి అన్ని ఇట్లా ఫ్రీ బిల్ తగ్గించేసుకుని రియల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకో వాళ్ళకి ఈ టైప్ ఆఫ్ రెవెన్యూ అవసరం ఉండదు ఎక్సైజ్ రెవెన్యూ అనేది అనమాట అది పెట్రోల్ ఆల్కహాల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈ మూడు కనుక వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి బ్లాక్ ను వైట్ చేయటం అన్నది ఇక్కడ మెయిన్ బ్లాక్ మనీ జనరేట్ అవ్వదు అప్పుడు అసలు ఇవి కనుక డిజిటల్ ట్రాకింగ్ అయితే ఎవరు క్యాష్ క్యాష్ వాడితే ఎందుకు క్యాష్ వాడాలి అప్పుడు ఎట్లాగో నేను మొత్తం ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ లో బ్లాక్ మనీ ఎందుకు ఉంటుంది అసలు రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు ఇల్లండి కోటి రూపాయలు నేను పెట్టి కొన్నానని వైట్ లో కొన్నాడు అనుకోండి కోటి రూపాయలకి ఇంత పర్సంటేజ్ అని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్లు ఉంటాయి పది లక్షలు అని అదే నేను ఆ కోటి రూపాయలు కాకుండా యా ఇది నలభై లక్షలే అని చెప్పి కొంటాను మిగతా అరవై లక్షలు బ్లాక్ లో ఇచ్చాను అనుకోండి ఆ నలభై లక్షల మీద తక్కువ కట్టుకోవచ్చు నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ సో రిజిస్ట్రేషన్ మీద నేను పది లక్షలు సేవ్ చేశానా ఇరవై లక్షలు సేవ్ చేశాను అనే దాని మీద ఈ బ్లాక్ మనీ జనరేట్ అవుతాను అంటే నేను సింపుల్ గా చెప్పా ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి లేండి అనమాట ల్యాండ్ కబ్జాలు ల్యాండ్ కబ్జా చేసింది అమ్మటాలు చాలా ఉంది ఇంకా రాను రాను ఇది అంత టైట్ అయ్యి ఇంకా జనాలు మీరు భయపెట్టిస్తున్నారండి రమణ గారి నాకు నచ్చలేదు ఇప్పుడు అంటే యా శ్రోతలు జాగ్రత్త వినాలి నిఘా ఉంటుంది ఇప్పటికంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంత లేదనుకున్నా ప్రపంచం అంతా కనెక్టెడ్ ఇది ఏ దేశానికి ఆ దేశంగా ఉన్నా ఏ ఉన్నా సరే ఒక దేశంతో ఇంకో దేశం వర్తకాలు వ్యాపారం చేయకుండా దేశం పురోగమతి పురోగ పైకెళ్ళటం అనేది ఉండదు అనమాట అది చరకుండా ప్రతి కంట్రీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఎవరి కంట్రీ వాళ్ళు ఇవన్నీ మానిటర్ చేసుకోవడం మొదలు పెడతాయి ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు క్యాష్ లెస్ క్యాష్ లెస్ ఎకానమీకి వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తున్నాయి అన్ని కంట్రీలు డిజిటల్ రూపీలు ఈ టైప్ లో వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా డిజిటల్ కరెన్సీలు తోటి అటు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వీటిని కట్ చేసేస్తారు కట్ చేయడానికే ట్రై చేస్తారు నేను ఒక ఫిక్షన్ చెప్తాను నీకు సడన్లీ ఇండియాలో ఇప్పుడు రేపొద్దునే లేచి మన మోడీ మిత్రో అని మొదలెట్టి ఒక స్పీచ్ మళ్ళీ ఆ మిత్రో అనకండి రేపటి నుంచి ఐదు వందల రూపాయల నోటును రెండు వేల రూపాయల నోటు ఇంకా అసలు ఉండవు భారతదేశంలో కేవలం ఉండేది ఈ రూపాయ నోట్లే ఒక రూపాయ నోటు రెండు రూపాయల నోటు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వంద రూపాయలు అంతే ఇంక ఉండవు అన్నాడు అనుకోండి ఆయన జనాలు ఇంకా గొడవ అయిపోతుంది అది గొడవ అవుతుంది ఆయన ఓడిస్తారు ఎన్నికలు అవన్నీ పక్కన నేను ఊరికే నేను ఫిక్షన్ చెప్తున్నాను ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగింది అనుకుందాం ఎంత మంది ఎన్ని ట్రక్కుల్లో క్యాష్ తిప్పుకోగలరు సో ఓవరాల్ గా ఇది ప్రశ్న ఏంటంటే వేర్ డస్ దిస్ గో మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది ఈవెన్చువల్లీ ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఐదు ఏళ్ళు కాదు కానీ నెక్స్ట్ పది పదిహేను ఏళ్లలో ఈవెన్చువల్లీ మొత్తాన్ని చుట్టేసుకుంటుంది ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఉండదు ఇప్పుడు మారుతూ ఉంటేనే జనాలు ఇట్లా వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళందరూ తిట్టుకుంటున్నారు గవర్నమెంట్ ని మో మోడీని తిట్టని వాడు లేడు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఎనీబడి హూ ఈజ్ ఇన్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అబో మోడీని తిడుతూ ఉంటారు అందరు అంటే ఓన్లీ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళు తిట్టారు ఎవరంటే ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్లు ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళకి హ్యాపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు వైట్ ఎకానమీలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు పొగుడతారు ఆ వర్తకాలు చేసేవాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్ చేసేవాళ్ళు ఈ టైప్ కా ఏ బిజినెస్ స్మాల్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఈ పాత రోజుల్లో ఆ పాత టైప్ ఆఫ్ ఎకానమీలో అలవాటు పడిపోయిన వాళ్ళు గవర్నమెంట్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా 
వాళ్ళందరూ పాపం పై సంపాదనలు అన్ని ఎక్కడ దాచుకోవాలి వాళ్ళు పై సంపాదనలు ఎక్కడైనా దాచుకుంటే మనీ లాంటిది అని చెప్పి జైల్లో పడేస్తారు అది అది రిస్క్ ఎక్కువైపోయింది అంటే నేను అనేది ఏదో వాళ్ళు భయపడేసి ఇప్పుడు సంపాదించడం మానేయారని లేదు చాలామంది మానేశారు దీని వర్త్ నాట్ వర్త్ అని మానేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు గవర్నమెంట్స్ లో మానేశారు ఓకే తిట్టుకుంటారు ఈ మోడీ వచ్చాడు నా బతుకు పాడు చేశాడని రోజు తిట్టుకుంటారు పొద్దునే లేచి కౌశల్య సుప్రజా రామ మోడీ అంత దరిద్రుడు లేడు అని తిట్టుకుంటారు ఖచ్చితంగా అది విన్నానులేండి అది ఆల్రెడీ విన్నా తిట్టుకోవటం వేరు కానీ ఇన్ ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ కూడా చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఇది ఎంత ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ ఇదేం చేశానంటే జైల్లోకి వెళ్తాను అనుకుంటారు సో చివరి కంక్లూజన్ నాకు ఇది అంతా విన్నాక ఒకటి గమ్మత్తుగా అనిపించింది కరప్షన్ తగ్గాలి కరప్షన్ తగ్గాలి కరప్షన్ తగ్గాలి అని అంటుంటారు ఇది కరప్షన్ గురించి మాట్లాడకుండా కరప్షన్ తగ్గించే విధానం లాగా అనిపిస్తుంది ఇది ఈ ఈడీకి పవర్ రావటము ఈ పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్ ఎందుకంటే నువ్వు కరప్ట్ చేసుకో కానీ ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్తున్నాయో వాటి మీద నేను నిఘా వేసి కూర్చుంటానని ఉంది నేను ఇంకో పెద్ద విషయం చెప్తాను మీకు జనాలు ఏమంటారంటే ఇంకో ఆ అపోజిషన్ లీడర్ కాబట్టి వాడిని పట్టుకున్నావు వీడిని పట్టుకోలేదు మీ బీజేపీ వాడు కాబట్టి అంటున్నారు కొన్ని చోట్ల మన ఒక నా గ్రూప్ లో అది పెద్ద కా పెద్ద డిస్కషన్ అనమాట ఆ కర్ణాటకలో బిజెపి ఎమ్మెల్యే చేత్తో డబ్బులు తీసుకుంటే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటే వాడిని ఇంకా అరెస్ట్ చేయలేదు మనీష్ సిసోడియా అరెస్ట్ చేసేసారు అన్నారు ఇవాళ ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆ కర్ణాటకలో ఉండే ఆ బిజెపి ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్ చేశారు అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది పొలిటికల్ యాంగిల్ కింద చెప్పట్లేదు నేను ఈ సిస్టమ్ లో పట్టుకోవటము తర్వాత దాని మీద ఫారెన్సిక్ రీసెర్చ్ చేయటం ఇవన్నిటికీ స్టాఫ్ ఈజ్ నాట్ అబండెంట్ వాళ్ళు చాలా పెంచేశారు ఈడీ స్టాఫ్ ని ఇంకా పెంచాలి వాళ్లకు ఉన్న స్టాఫ్ లో వాళ్ళు ప్రయారిటైజ్ చేసు వాళ్ళ ప్రయారిటీ లిస్ట్ లో ఉన్నట్టు వాళ్ళ టైం లైన్ లో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు మనోజ్ సిసోడియాని పట్టుకున్నప్పుడు పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నారు ఇంకేముందని గొడవ చేస్తుంది ఎన్ని నెలలు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు తెలుసా మనోజ్ సిసోడియా మీద ఎనిమిది నెలలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసిన తర్వాత అరెస్ట్ చేశారు మనకు అరెస్ట్ ఒక్కటే తెలుస్తుంది ఆయన ఎందుకంటే ఆయన సెలబ్రిటీ పొలిటీషియన్ కాబట్టి అరెస్ట్ చేసినాడు అందరికి తెలిసిపోతుంది బిఫోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎనిమిది నెలలు ఇన్వెస్టిగేట్ చేశారు కవిత అంతే ఇప్పుడు బేసికలీ ఇంకా వీళ్ళు పెంచుతారనమాట స్టాఫ్ ను పెంచి ఇంకా ఇది ఇంకా రాను రాను టైటే అవుతుంది కానీ మీరు చెప్తుంటే వాళ్ళు టైటే అవుతుందండి వాళ్ళని వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి తోటి చేస్తున్నారా లేదా అనేది అది పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ నేను దాని గురించి కామెంట్ చేయండి వాళ్ళ ఇనెవిటబిలిటీ అనేది ఒకటి ఉంది అంటే తప్పనిసరి ఇనెవిటబిలిటీ అంటే తప్పనిసరి అంటే ప్రపంచంలో బతకాలి ప్రపంచంలో ట్రేడ్ చేయాలంటే అన్ని కంట్రీలు అంటే డీసెంట్ కంట్రీలు నేనేమి ఇప్పుడు ఇండియాని తీసుకెళ్లి పాకిస్తాన్ తోటి లేకపోతే సొమాలియా తోటి కంపేర్ చేయట్లేదు ఇండియా ఏమనుకుంటోంది వరల్డ్ లో ఇప్పుడు అది ఐదో లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అనుకుంటోంది మూడోది అవ్వాలనుకుంటోంది ఇండియా కోరిక ఏంటి ఇవాళ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ రేపు ఐదు ట్రిలియన్ అవుతాను తర్వాత ఇరవై ట్రిలియన్ అవుతాను అని కోరుకుంటాం అధోగతికి వెళ్తానని కోరుకోవట్లేదు కదా చాలా చేశారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చిత్తశుద్ధితో చేశారు నేను అనను ఎవరు కావాల్సిన సైడ్ లో వాళ్ళు తీసుకోండి బట్ చాలా చేశారు ఇంకా చేయని చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషనల్లీ స్టేట్ ల స్టేట్ ల మీదకి అజమాయిషి లేదు సెంటర్ కి అంత ఎక్కువ ఏ నేను చెప్పాను నువ్వు చేయంటే కుదరదు అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ మరి ఇప్పుడు కర్ణాటక ఇలాంటివన్నీ బీజేపీ గవర్నమెంట్లే కదా ఏ పెట్రోల్ మీరు అందరు ఒప్పుకోండి జిఎస్టీలో వేస్తానంటే వాళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళ స్టేట్లో అయినా కూడా సో ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ పెట్రోల్ రియల్ ఎస్టేట్ ని కనుక జిఎస్టీలో యాడ్ చేశారో అయిపోయింది అది ఆ రోజు ఆ రోజు కేల్కతం వండర్ఫుల్ అండి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఇది ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది శ్రోతలకి ఇది వింటే గానీ మీకు అర్థం కాదు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను నేను చాలా మంది హెడ్ లైన్స్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు జనాభా చదువుకునేటప్పుడు లేకపోతే మన టీవీలో కూడా బ్రేకింగ్ న్యూస్ కవిత ఇవాళ ఏరోప్లైన్ దిగింది అని చెప్తారు అంతేకాని పిఎంఎల్ఏ అమెండ్ అయిందని కూడా ఎవరు చెప్పలేదు అమెండ్మెంట్ లో ఎంత క్రూషియల్ అమెండ్మెంట్ అంటే వాళ్ళు చేసింది మీరు కంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒకసారి మళ్ళీ చదివి చెప్తున్నాను మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అనమాట 
గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ చేసిన పని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ పొలిటీషియన్స్ జడ్జెస్ బ్యూరోక్రాట్స్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ హై పొజిషన్ హోల్డర్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ హై ర్యాంకింగ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ ఎన్జిఓస్ అందరినీ సర్వేలెన్స్ లోకి తీసుకొస్తూ అమెండ్మెంట్ చేసింది మూడు వారాల క్రితం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే బయటికి పంపించే వాళ్ళు క్రిప్టో కరెన్సీలో తీసుకెళ్లి పెడుతున్నారు డబ్బుల్ని క్రిప్టో కరెన్సీని కూడా మానిటరింగ్ లోకి తెచ్చేశాను అని చెప్పింది రమణ గారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఐ హోప్ శ్రోతలు ఇది విని మాకు స్పందిస్తారు అనుకుంటున్నాను మీకు యునో ఇట్స్ ఎ లాంగ్ షో టుడే బట్ కంప్లీట్ ఇన్డెప్త్ ఉంది దీంట్లో యూ షుడ్ యూ లిజన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ రమణ గారు తప్పకుండా అండి ధన్యవాదాలు మళ్ళీ వచ్చే వారం చూద్దాం నేను ఐ విల్ బి ఆన్ ఎ బ్రేక్ బట్ కుదిరితే చేద్దాం మళ్ళీ సరే అండి ధన్యవాదాలు Oh, Sanyavadal. Bye. My Media, the voice of India.